Привет, мои любимые слушатели. Сегодня тема нашего расклада будет такой вопрос. Тайны вашего предателя. О чем вы не знаете? Может, не догадываете. Может быть, что-то все равно подозреваете. Ну, посмотрим. Четыре человека, четыре предателя. Выбирайте своего. Посмотрим, какие он скрывает тайны. Что у него происходит. Что у него есть. Так, четыре человека... Выбирайте своего предателя, посмотрим. Начинаем. Человек номер один, предатель номер один. Посмотрим, как у него там, что происходит, что какие тайны у него на сегодняшний день. Что на сегодня? Что на сегодня? Заканчивается какой-то путь. И э, идет у него активное общение с каким-то человеком, который вводит в его в иллюзии, в обман, обманывает его. И это какие-то козни интриги. То есть сейчас ваш предатель, он э, заканчивает какой-то один этап и э, связывает с каким-то человеком, который вводит его в интриги, в обман. И это, к сожалению, не избежать. Это по судьбе. Потому что были серые будни, и казалось, что ни конца и края не будет. Для него вот это общение, как будто бы возможно что-то нового. Кажется, что это общение, это новый человек, который как глоток свежего воздуха. И поэтому здесь идет вера, хотя здесь на самом деле он предчувствует, что здесь что-то не то. И здесь, к сожалению, вот этот хитрый человек, который с ним сейчас общается, он ему по судьбе, это ему бумеранг, или же это ему, как сказать, по судьбе, именно как испытание. Хочет он этого, не хочет. Его никто не спрашивает. Вашего предателя сейчас бросает судьба головой а в именно выяснение отношений, и именно человек, который... Будет ему как палки в колеса ставить и портить жизнь. Ваш предатель верит в себя. Считает, что он абсолютно во всем разбирается, знает. Нет ни малейшего сомнения в себе. Это, знаете, кардинал, серый кардинал, хозяин жизни. Вообще считает, что верить никому нельзя. Ваш предатель очень ценит деньги. Считает, что если что-то случится, он знает, куда обратиться, чтобы ему помогли. Да. И здесь у него момент, когда перед ним у него закрывается одна какая-то дверь и открывается какая-то новая дверь. И он не может понять, стоит ли туда идти или не стоит. Но опять же повторюсь, его никто не спрашивает. Здесь именно он погружается во что-то. А здесь идет момент, когда он э, вступает в период каких-то проблем, связанных с человеком, который ему будет как враг впоследствии. И он, к сожалению, не может от этого сбежать, уйти, отказаться. По судьбе у него какая-то цель сейчас исполнится, какая-то, знаете, старая мечта, которая может открыть хорошие перспективы. Он как-то об этом думает больше. У вашего вот этого предателя много изобилия и богатства, много денег благодаря какому-то мужчине по роду. Может быть, отец или брат. И в основном богатство, да, именно оттуда. И хороший такой старт от семьи. Можно сказать, что человеку очень повезло по жизни. Перемены идут, перемены, которые... Пока непонятно, что это такое, что это, к чему я иду, куда я иду. Такое ощущение, что он э, не боится нового. Вот ему все равно, плохое, хорошее, без разницы. Но у него новый период именно такой долгий. И как будто бы ваш предатель в жизни очень много не ценил 
других людей, не ценил то, что было, не ценил какие-то отношения, как будто все воспринималось само собой. Друг у него какой-то с детства классный, с ним долго общаются. У него по жизни у вашего предателя очень много было заложено семьей, очень много было вложено. Может быть, очень много родителей в детстве этим человеком занимались. Может быть, знаете, как обучение, кружки. То есть постоянно как-то человека вкладывались. Но здесь у вашего предателя будет сейчас момент, какое-то большое испытание, связанное с материнской картой. Это как родительский дом. Большие какие-то проблемы, большие испытания связаны с родителями. Человек сам по себе, вот этот ваш предатель, он сам по себе такой хитренький. Хитренький, но глупенький. Иногда его вот эта хитрость, она очевидна. А он думает, что никто не замечает. Может быть, знаете, человек резкий, может поступать так, не подумавши. Потому что у него, во-первых, родители как-то там были обеспечены, и во-вторых, у них в семье кто-то очень классно манипулировал. Может быть, это мама была, которая манипуляторша. И вот это передалось, вот эта хитрость передалась, и вот эта возможность людьми манипулировать. Очень хочется перемен. Человек всегда открыт к переменам и все время хочет чего-то нового. Ну, как-то немножко разбалован. Сейчас у него период, он вступает в период, когда у него будет очень много проблем из-за вот этих вот, из-за этого человека, который строит ему позднее. У нас период, когда у него будет, может быть, знаете, как конфликт, выяснение отношений, ну вот вражда. Потому что он не видит чего-то перед носом, не замечает чего-то очевидного. Ой, мы у него отец, по-моему, здесь показывает карта, когда близкий человек, он обеспеченный и он помогает. Это как, знаете, может быть такая дружба. Может быть это такой человек, который ну, просто помогает проекция, но здесь очень хорошо человек. Как бы такая дружба классная, когда можно навсегда опереться, попросить помощи и тебе всегда помогут. Еще вот этот вот человек, ваш предатель, у них в роду кто-то умел магией заниматься. И здесь он может, этот, этот вот предатель ваш, использовать магию очень даже как в качестве орудия и мести. Имейте в виду. То есть он не побоится или кого-то попросить, или там заплатить, да, но попросить, чтобы сделали магию против его врагов. То есть он может магичить. То есть он в это верит. Сам он это может и не делает, да, руками своими, но деньги платит за, за то, чтобы была какая-то магия. У него хорошая защита у вашего врага, ой, у предателя. У него стоит хорошая защита, он закрыт. Ничего не меняется. Очень хочется перемен, очень хочется. К чему-то идет, но на самом деле ничего не меняется, потому что здесь у него сейчас испытание будет а, с, выяснение отношений с каким-то его друг-враг. То есть сейчас у него наступает период каких-то выяснения отношений. Но здесь человек однозначно может против своих недругов идти магической войной. Ну, такой человек, знаете, хитренький, хитренький манипулятор. Карта, когда надо все переосмыслить, переосмыслить и двигаться вперед, но по-другому. А он никак этого не может понять. Он живет стереотипным шаблоном, который он переносит а, из года в год. И поэтому ни пока ничего не меняется. Не делает выводов из ошибок своих. Так. Чек номер два.
тайны вашего предателя. Посмотрим, что человек скрывает, что у него сейчас происходит, чего вы не знаете. Тут опять та же карта выпадает, какой-то заканчивается период, выпадает у нас карта а, самообмана. Торопится очень, торопится, сам себя обманывает, какие-то иллюзии в себя ввел. Уходит от каких-то друзей, а, оставляет, знаете, человек, который не верит никому. Вот он сам по себе человек, который никому не доверяет. И, видимо, есть почему. Может быть, сам такой. Веры другим людям нет. Считает, что по жизни ведет судьба. Ниточка судьбы. Решение принимает очень долго и взвешенно. Но в первую очередь всегда при принятии решений думает, как он за это будет отвечать. Верит в себя, считает себя неотразимым человеком, симпатичным, сексуальным, считает, что сокровище неземное, что все должны там штабелями падать, что все должны букеты там стелить, под ноги кидать, в общем, салюты, праздник должны делать. Не везет ему с друзьями, он от них закрывается, потому что не везет с друзьями совершенно. Может быть, он сам да, не умеет дружить, поэтому не везет и никому не верит. У него э, последние годы не получается, не исполняются мечты, не получается цель, задача. Все, что хочет, оно как-то мимо него. И не исключено, потому что здесь он никому не верит. Человек почему-то, знаете, такой застыл э, в, со в стойке, когда... Э, когда перед нападением такое чувство, что сейчас ему прилетит. Он почему-то кого-то или чего-то опасается, поэтому никому не верит. Он как бы на чеку и понимает, что против него идет какая-то война. Война может быть даже магическая, а кто-то может против него воевать именно через магию. Считает, что никому ничем помогать он не будет. Он не, не из тех людей, которые бегут на помощь и спасают, выручают. Он вообще одиночка, вообще жадноватый. Даже если деньги есть, не торопится помогать. По судьбе у него было очень много шансов. Судьба его, как бы сказать, баловала, давала ему возможности. Давала шансы начать что-то новое, кидала, как говорится, к нему, к ногам красную ковровую дорожку. Но вот другой вопрос, воспользовался он или нет. У него была возможность зарабатывать деньги на расстоянии. Не знаю, воспользовался, нет, потому что здесь у него идет то пусто, то густо, то черная полоса, то белая полоса. У него в жизни всегда какие-то волны. Он никому не верит. Опять говорят, что этот человек никому не верит. Действительно тяжелый такой трудный путь. У него в жизни было много предательств, но, скорее всего, он сам в этом виноват. Он считает, что это его предают, используют, поэтому он закрывается от людей. Да, закрывается. Причем человек такой интересный, он не старается чему-то новому обучаться, что-то узнавать. Такое чувство, что ему это неинтересно. Вообще человек поверхностный, больше использует. Больше потребляет. У него есть друг, который обеспеченный с деньгами. Единственный друг, но и то он ему тоже не особо доверяет. Опять говорят, было ли много шансов, больше, много возможностей зарабатывать деньги на удаленке. А, не знаю, воспользовался опять же. У него не ху... Сейчас вот у него период какого-то застоя. Не торопится никуда, он очень боится что-то делать. Сидит ниже воды, тише травы, да, вот как-то так. Тихонечко затаился и сидит, боится. Он сейчас, знаете, как, он боится какого-то удара. Вот везде идет о том, что он прячется, скрывается, сидит где-то, отсиживается. Скорее всего, родителей, с родителями как-то, где-то у них дома. Что-то затаился. А, у него, а он считает, что у него тяжелые времена, только родители могут помочь. 
считают, что тут через них только можно. А на самом деле ему друг может вот этот помочь. На самом деле решение простое, но он почему-то другу тоже не верит, поэтому не видит понять, не может понять, как эту проблему можно решить. Здесь решение через мужика, а он как-то не может понять, что сделать. У него вообще, знаете, были нормальные уже по жизни друзья, нормальные люди, но, видимо, из-за того, что он сам по себе предатель, подлец, нормальные люди не задерживаются, уходят, и кто-то даже превращается во врагов. У него в будущем будет какой-то нормальный такой шанс найти близкого человека, имеется в виду вторую половинку, то есть выбор правильный сделать. Сам человек по себе реально глупый и зациклен на себе, почему-то себя ставит выше других, считает, что его просто недооценили. А опять говорят, если что-то случается, бежит к родителям, прячется у них, зализывает раны у родителей. Прячется от людей, опять прячется. Что такое? Везде прячется. Говорит, трус, понимаете? Ну, реальный трус. Манипулятор, трус и дурак. Потому что неправильно к людям относится, неправильно их оценивает. И единственная цель – это деньги. Деньги – это мерило всему. И деньги – это э, статус. Поэтому жадный и никому ни копейки никогда не даст. Считают, что врагов надо бить. А, никому ничего не прощают. Но сейчас почему-то кого-то или чего-то опасается. В тяжелые времена сидит, ничего не делает. Спрятался у родителей. И кого-то боится. Это карта неожиданности. Карта, когда все может неожиданно разрушиться. И это как еще карта сюрприза. Какой-то сюрприз прилетит вашему предателю, человеку, который вас предал. Чек номер три. Э, Здесь у нас карта сотрудничества, карта партнерства, любви. Любовь карта. Так, посмотрим. Предатель его тайны, что он скрывает, чего не знает про него. Попадает карта человек, который в авторитете, хозяин жизни, хозяин положения, важный человек. Сейчас вашему предателю надо на что-то решиться. Касательно вот этого человека надо на что-то решиться. И по судьбе что-то надо начать, что-то надо делать. Его судьба прям толкает сейчас к чему-то новому. Деньги пока никуда не девались, все хорошо в доме с деньгами. На самом деле есть у него друг, который хитрый. Надо что-то решиться. Опять говорят, надо на что-то решиться касательно этого человека. Принять какое-то решение. Ну, сейчас посмотрим. Ваш вот этот предатель, человек-фаталист, верит, что от судьбы никогда никуда ты не спрячешься. Суждено, да, быть битым, значит, будет битым. У него вот этот вот э, друг хитрый, он с ним заканчивает сейчас отношения. Может быть, поэтому ему надо принять решение, э, да, закончить какую-то дружбу. Хватит, пора. У него срываются какие-то планы, цели, задачи из-за вот этого лжедруга. Он это, наверное, как бы понял, сообразил. Не верит тоже здесь, потому что э, понял, что кто-то его обвел как дурака вокруг пальцев. И поэтому не верит э, в эту дружбу и считает, что эту дружбу надо заканчивать. У него по судьбе, у вашего вот этого предателя вообще должно быть все хорошо. У него по судьбе должно быть финансовое благополучие. Но я увидела, что оно благополучие есть. Оно никуда не уходит. Он по судьбе должен быть с деньгами. У него должно быть изобилие, он должен хорошо жить, счастливо жить. Он всегда много учится, знаете, как у других людей, интригам, обманам, манипуляции. То есть ему это интересно, ему интересна тема а, взаимоотношений. Он закрыт 
он закрыт от каких-то перемен, сильных потрясений, пока нету. Но он, у него как-то, знаете, все стабильно ровно. Он как-то закрыт от страшных бед. Ему судьба подарила много возможностей, допустим, уходить от каких-то проблем, невзгод и черных, как бы черной полосы. Как-то вот у него так судьба его защищает, закрывает. И у него, кстати, защита хорошая, мощная, стоит зеркальная. И он такой человек, может быть, знаете, обладает, когда вот родственники, да, как это, предки его закрывают, защищают. То есть у него на его стороне предки, и у него заложено у вашего предателя именно благополучие, благодаря кому-то из его рода. Кто-то в прошлой жизни сделал добрые дела, и вот сейчас ваш этот предатель, у него он заточен именно на все хорошее. Уходит, закрыт от каких-то проблем. Закрыт от того, чтобы у него были много друзей. У него есть друг, но и то он почему-то сейчас с ним решил поставить точку, потому что скрылась какая-то подлость, как он считает. У него, у него вот этот вот друг, это как возможность пересмотреть все. У него, знаете, подарок судьбы, это его какой-то отец или брат, какой-то мужчина по роду. Он у него как подарок судьбы. Может быть, знаете, как авторитет человека, которого он очень уважает. Обходит стороной, опять показывает, закрыт от всяких каких-то страшных бед. Опять показывает, что вот этот мужик, да, это подарок ему свыше. Рядом с ним человек, который его охраняет, бережет на, этом, на этой земле. В доме все ровно, в доме без, без проблем. Дома как было, так и есть у родителей. Чтобы у него что-то получалось, ему надо на, со стороны разных углов на ситуацию смотреть, просчитывать все ходы, тогда у этого предателя все будет сбываться. Уходит, научился, научился не верить а, манипуляторам, научился рас, а, разглядывать да, в людях подлость. Боится магии, боится, что против него кто-то будет магичить, очень боится. Тема семьи для него закрыта, потому что для него это очень дорого и важно. Очень бо... Опять показывает, боится магичес... магических каких-то воздействий. Очень боится каких-то козней. Потому что не знает, как с этим вообще бороться, что с этим делать. Боится, потому что человек фаталист сам по судьбе. И он верит, что это все есть. Но как с этим бороться, он не знает. Очень боится каких-то, знаете, страшных моментов. Боится как-то несчастья. Очень такой... Фаталист верит, что если ты тебя настигло несчастье, значит ты этого достоин, значит тебе это прилетело не просто так. Боится, не знает, потому что как будет это все переживать, кто ему может помочь. И показывает, что у него в роду были обеспеченные люди, были. Может быть и сейчас до сих пор есть кто-то там, папа, может быть мама, кто-то обеспеченный. И всегда будут деньги, всегда. Но у человека вот этого все еще впереди. У него впереди очень много всего, он долго будет жить, но бумеранг ему полетит. Не скоро, пока не сейчас. Почему? Потому что он сидит и как-то закрывается, боится а, куда-то лезть. Он живет той жизнью, которой живет. Но сейчас ему надо решить, как, решить для себя какие-то отношения с мужчиной. Здесь а, тема любви партнерства, партнерства, сотрудничества. Для него сейчас это очень-очень важно и он должен принять решение. Любовь для него очень важна. Но у него реально в жизни не бывает просто так людей. Все люди у него по судьбе кармические. Заканчивается, допустим, отработка, да, следующий. Заканчивается следующий. То есть у него все время какие-то этапы у этого человека. 
человек номер четыре. Смотрим тему тайны вашего предателя. Что происходит, чем живет, вообще что, к чему и почему. Все посмотрим. Карта выпадает перемен. Перемены связаны с каким-то мужчином по роду. Отец или брат, или там у кого-то вообще может быть муж. Перемены связаны с этим мужчиной. Надо что-то решить для себя именно сейчас. Тут надо закрывать этот период, но предлагается этому предателю выбор, как это сделать. Если ты не захочешь сам, своими руками, значит за тебя это сделают высшие силы. Решайся. Здесь надо решиться, обрубить что-то, убрать Человек, который строит какие-то козни, может быть, магичит против вашего предателя. Ему сейчас надо на что-то решиться. Либо а, убирать каких-то ну, людей, которым он не верит, либо воевать против них магией. Может даже вот такое решение быть, что если я тебя так не могу убрать, но я тебя через магию тогда уберу. Верит в себя, верит в то, что он никогда не будет в одиночках. Всегда считает, что удачно женится или удачно выйдет замуж. Просто неотразимый и все побегут за ним в очередь встанут. А у них вообще в семье не принято, когда там все вместе. Тут как бы все, каждый по себе сам. В его в семье каждый за себя сам. Тут нет общности. Общность, когда какой-то там цель. А так все по себе сами, каждый. Много мечты, очень много целей. Человек много мечтает, многого желает, хочет. И всегда новое, новое. Да? Одна мечта исполнилась, уже другую загадывает. То есть человек, который все время ждет нового, нового и не благодарит за то, что исполняется, например, старая мечта, уже воспринимается как само собой. По судьбе ему надо пройти испытания именно отношениями, когда много манипуляторов, много людей, которые пользуются, вводят самообман в иллюзии. У него это по жизни испытание, испытание отношениями. Он должен научиться общаться и общаться честно. Закрывается как-то от врагов, умеет прятаться, умеет себя защищать, закрывать. У него по судьбе отличный брак, отличные отношения. То есть он и мечтал об этом, и у него в жизни эти браки, допустим, или этот брак будет по судьбе. Изобилие могут принести какие-то новые интересные проекты, что-то интересное, неожиданное, какое-то новаторство ему может принести деньги. Да, здесь опять показывает, что он очень много учится отношения между людьми, смотрит, как люди реагируют. Это, знаете, психолог. Защита, знаете, какая уходит от проблем. Просто их не решать, может просто их на самотек оставлять, считая, что само собой все разрешится. Ненавидит перемены, не хочет перемен. Человек, который идет долгим путем, хотя на самом деле может все это прекратить сам, поставить жирную точку. Но сам иногда считает, что оно само собой как-нибудь без меня. Но ему надо решаться, надо ставить, уметь, да, останавливаться. А он не умеет или не хочет. По судьбе встреча с человеком очень-очень интересным. У кого-то это может быть муж, если женщина, а у кого-то это может быть какой-то классный друг, который из огня из полымя тебя достанет. Человек, который хозяин жизни, который такой авторитет. Вот может в жизни повести с такой вот встречей. Рядом есть друг, обязательно, который строит козни, манипуляции. Очень много шансов у вашего предателя по жизни. Но у него бывает, знаете как, вот сейчас у него начинается период перемен, когда надо что-то сделать. И у него вот сейчас может быть, знаете, колесо фортуны крутанется, и он может вообще и без денег остаться. Он этого боится, предчувствует, но не знает, как поступить. 
проблема у него именно в роду. В родовая карта, знаете, когда в семье, в семье какие-то большие неприятности, большая, может быть, знаете, история такая драматичная, может быть, моя семья, как говорится, моя это проблема. Торопится, торопится, все время куда-то бежит, считает, что оно само все решится, такой торопыга не доделывает до конца, не решает ничего. Долгий путь с мужиком, да. Вот по жизни вот этот мужик с ним очень давно идет, очень долгий путь. Считают, что надо все делать скрупулезно, мелко смотреть на это, а потом раз и бросает. То есть сначала интерес такой есть, да, кидается в детали, а со временем теряет интерес и вообще все бросает на полпути. У него может быть по жизни серьезный такой классный союз. Но я везде вижу, что он по судьбе классный брак, то есть отношения именно личного порядка, а с человеком, который надолго, если, если это реальная любовь, да, то это кольцо, ЗАГС и долгие-долгие совместные года жизни. Здесь опять показывают, что здесь у него может быть большие испытания нищетой. Может быть такое, из-за благодаря каким-то поздним врагов, людей, которых он обидел. Да, бывают периоды, когда денег вообще нет. У него этот период может сейчас начать, потому что пришла карта перемен, а раз она пришла, здесь очень большая вероятность сейчас оказаться без денег вообще. Просто уходят деньги, и непонятно, когда они вообще будут. Очень большая вероятность, что здесь он ответит за все. Бумеранг такой, что он останется в одиночках. Распадется брак. Долгий вот этот, и ваш предатель заплатит тем, что останется в одиночках. А для него это очень большая трагедия, потому что он в одиночках быть не может, только с кем-то. Это карта, когда я могу все, все у меня есть. Все у меня есть, а вопрос, а сможешь ты это все удержать, да, хватит у тебя сил и мозгов. Такие вот четыре человека, четыре предателя. Вот такие ситуации происходят. Было бы здорово, да, знать, как действительно, что сейчас, как происходит. Но если есть возможность, да, вот об этом узнать, вы можете отписаться. Если нет, ничего страшного. В любом случае, лучше, конечно, уметь дружить и сохранять дружбу, и никого не предавать. Но бывает всяко в этом мире. От себя вам желаю, как обычно, мира и добра. Берегите себя, своих близких.